হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের মাঝে এমন একটি লাভ স্টোরি নিয়ে হাজির হয়েছি যা সত্যি তোমাদের রেডার্স হইতে বাধ্য মিশন লাভ স্টোরি মুভিটি অসাধারণ একটা নির্মূল প্রেম কাহিনী নিয়ে বেশ করে মানানো হয়েছে এখানে আছে টাইম টেবল কনসার্ট আত্মা পরিবর্তন যেখানে আছে অনেক কান্না আর কিছুটা হাসি এই যে জাপানিস এমন একটি অ্যানিমি মুভি যার নাম হলো হিরু ড্রিমিম দুই হাজার সতেরো সালে রিলিজ পাই তে চলো বন্ধুরা আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক মুভি শুরুতেই দেখতে পায় একটি মেয়েকে যার নাম মিটসুয়া সে সবে মাত্র ঘুম থেকে ওঠে কিন্তু মনে হতে লাগে সে একটি স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু সে কি স্বপ্ন দেখেছে কিছুতেই সে মনে করতে পারছিল না এরপর সে নাস্তা করতে তার নানু এবং তার বোনের কাছে যায় আসলে মিচ্ছার মা অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছিল এবং তার বাবা একজন মুক্তি প্রচারক ছিল যে বর্তমানে এখন মেয়র তাই মিচ্ছার নানি এখন মন্দিরের প্রধান এরপর তারা টিভিতে দেখতে পাই কিছুদিন পরে তাদের শহরের উপর দিয়ে ধুমকিত যাবে যা বারো বছরে একবার দেখা যায় এরপরে মিচ্ছোয়াকে আমরা স্কুলে দেখতে পাই সে তার নোটবুক খুলে দেখতে পাই লিখা আছে ওয়াইনেম আর তখনই মিচ্ছোয়ার নাম ধরে ডাকে মিচ্ছোয়ার টিচার সে তাকাতেই মিচ্ছোয়ার টিচার বলে যা কাজকে তো জবাব দিলে কিন্তু কালকে তো তোমার নামই মনে ছিল না এরপর স্কুল শেষে আর বন্ধুরা বলে তুমি তো কালকে সব কিছুই ভুলে গিয়েছিলে এমন কি তোমার চুল খুলে তুমি স্কুলে এসেছিলে কিন্তু মিচ্ছা বলে কালকে আমার কি হয়েছিল তার সম্পর্কে আমার কিছুই মনে নাই এমন কি আমার মনে হয় আজকাল আমি স্বপ্নের জগতে বসবাস করি এরপর মিচ্ছা এবং মিচ্ছার বোনকে দেখতে পাই যারা তাদের নানুর সামনে মন্দিরে নাচছিল এবং তারা চাল চিবে তার্কির পাত্র জমা করছিল যার দ্বারা মত তৈরি করা হয় এই সব কিছু তাদের ধর্মের নিয়ম কানন মিচ্ছুর আর এইসব কিছু ভাল লাগে না সে তার জীবনকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল সে এক জায়গায় গিয়ে কান্না করে এবং ঈশ্বরের কাছে বলে আমি আমার এই জীবনকে নিয়ে ঘৃণা করি আমি চাই আগামী জন্মের জন্য আমি টোকিও শহরে জন্মগ্রহণ করি একটা ছেলে হয়ে পরের দিন সকালে মিচ্ছুয়া যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন সে দেখতে পায় তার শরীর পরিবর্তন হয়েছে এবং এখন তার নাম টাকি কিন্তু তার এইসব কিছুতে বিশ্বাস হয় না সে ভাবতে থাকে হয়তো কোনো একটা স্বপ্ন দেখছে এরপর সে তার স্কুলে যায় এখানে তার বন্ধুরা তাকে চিনতে পেরে ডাক দেয় সে তার বন্ধুদের সাথে ক্লাস করে এবং ক্লাস শেষে তারা সবাই মিলে একটি ক্যাফেতে যায় সেখানে গিয়ে তারা খুবই এনজয় করে বিশেষ করে টাকির খুবই ভালো লাগে এরপর দেখতে পায় মিচ্ছুয়া টাকির কাজের একটি মেসেজ এসেছে কিন্তু সে তো জানে না টাকির কোথায় কাজ করে এরপর টাকির বন্ধুদের কাছে বললে আমি যেন কোথায় কাজ করি তা আমি ভুলে গিয়েছি দয়া করে বলবে তা শুনে তার বন্ধুরা অবাক হলেও তারা তার কাজের ঠিকানা বলে দেয় এরপর আমরা দেখতে পাই মিচ্ছুয়া যে নাকি তাকির শরীর পেয়েছে সে একটি বড় ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে কাজ করে মিচ্ছুয়া আগে এসব কখনোই দেখেনি তাই তার প্রথমে কাজ করতে অসুবিধা হলেও কোনো রকমভাবে সে দিনটা পার করে দেয় কিন্তু দিনের শেষে বড় একটা ঝামেলা হয়ে যায় কোনো এক খারাপ লোক রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার মিস আপুদের স্কাপ প্লেট দিয়ে কেটে দেয় যা দেখে মিচ্ছুয়া মিস আপুদের ডাকে বলে আমার সাথে আপনি আসেন এরপরে মিচ্ছুয়া তাকে ওয়াশরুমে নিয়ে যায় এবং তাকে বলে আপনার স্কাপটি আমাকে খুলে দেন যা শুনে আপুদা এখনও রেগে যান কিন্তু তখনই বলে মিচ্ছুয়া আমি অনেক ভালো সেলাই করতে পারি এরপর মিস আকুতার স্কাপটি সেলাই করে দেয় সারাদিন ব্যস্ততার পর মিচ্ছুয়া অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ে তবুও সে আজকে দিনটি খুবই এনজয় করে মিচ্ছুয়া টাকির মোবাইল চেক করতে থাকে 
সে তাকির এবং তাকির বন্ধুদের অনেক ছবি দেখতে পায় এবং সে মিস আপুদের অনেক ছবি দেখতে পায় যা দেখে সে ভাবতে থাকে হয়তো টাকি সাকু তারে ভালোবাসে নিচ্ছু আর তাকি ডায়রি খুলতেই দেখতে পায় লেখা আছে ওয়ার ইউ আসলে তাদের এর আগে অনেকবার শরীর পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তাদের সেই সম্পর্কে কিছুই মনে নেই তাই নিশ্চয় ফোনের একটি নোটে যায় লিখে দিয়ে যাই আজ আমি আকুতার স্কাপ সেলাই করে দিয়েছি এবং এর জন্য সে অনেক খুশিও হয়েছে তার হাতে মিশুয়া নামটি লিখে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে টাকির আত্মা নিজ শরীরে ফিরে আসে এবং মিশুয়ার আত্মাও তার শরীরে চলে যায় তার মানে সব কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে কিন্তু তখনই কিন্তু তখনই তাকি তার হাতে মিশুয়া নামটি দেখতে পাই কিন্তু কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারে না এসবের মানে কি এরপর সে তার ফোনের নোটবুকে গিয়ে দেখতে পায় মিচ্ছুয়া তার জন্য একটি নোট লিখেছে যেখানে আকুতের সাথে ঘটা গতকালকে সব কিছুই লিখা ছিল মিচ্ছুয়া টাকিকে বলে আমি আকুতার স্কাপ সেলাই করে দিয়েছি যার কারণে সে অনেক ইমপ্রেস হয়েছে টাকি কিছুই বুঝে উঠতে পারে না পর সে রেস্টুরেন্টে যায় সেখানে অন্য অন্য কলিকরা ঝাপটে ধরে বলে কালকে তুমি এমন আজও বিহেভ কেন করেছো তুমি কি মিস আকুতাকে একাই পটিয়ে ফেলবে নাকি আর এইসব শুনে টাকি বুঝতে পারে সে কোনো স্বপ্ন দেখছে না বরং তার সাথে যা হচ্ছে সব কিছুই সত্য অপর দিকে মিচ্ছাও ঠিক একই কথা ভাবতে থাকে তাই তারা একটি নিয়ম তৈরি করে তারা দুজনেই রোজকার ঘটনা ডায়েরিতে লিখে রাখত কারণ তারা স্বাভাবিক হওয়ার আগে সব কিছু ভুলে যেত কিছুই আর মনে করতে পারত না কিন্তু তাদের তবু ভুল হতো কারণ তারা দুজন যে দুজনের একদম বিপরীত ছিল এবং তারা পরিস্থিতিকে ঠিক করার চেষ্টা করার পরও তা আরও বিগড়ে যায় যে সব কারণে তারা অপরে উপরে অনেক রাগ করে কিন্তু তবু তো তাদের কোনো কিছু করার ছিল না আর এভাবে তাদের দিন কাটতে থাকে এরপর আমরা দেখতে পাই এক সকালে তাকে মিশ্রুয়ার শরীরে জেগে ওঠে এবং সে খবরে দেখতে পাই কিছুদিনের মধ্যেই ধূমকেতু তাদের শহরের উপর দিয়ে যাবে তারপর আমরা দেখতে পাই তারা দুজন নিজ নিজ শরীরে থাকে এবং নিশ্চ তার শাশুর জন্য একটি মেসেজ লিখে গিয়েছে সে তার সাথে আকুতার ডেট ফিট করেছে যা দেখে তাকি অনেক খুশি হলো অন্য দেখে মিচ্ছর অনেক মন খারাপ হয় কারণ সে মনে প্রাণে টাকিকে ভালোবেসে ফেলেছে এরপর আমরা দেখতে পাই আকুতার সাথে ডেটে যাই কিন্তু দিন শেষে আকুতা টাকিকে বলে আজকে তোমাকে অন্য দিনের চেয়ে একটু অন্যরকম রাগ লাগছে আমার মনে হচ্ছে অন্য কোনো মানুষের সাথে এতক্ষণ বসেছিলাম এই বলে সে সেখান থেকে চলে যায় তারপর তার ফোনে নোট দেখতে থাকে যেখানে মিচ্ছুয়া লিখেছিল আকাশের দিকে দেখো সেখানে তুমি ধূমখেত দেখতে পাবে কিন্তু তা কি আকাশের দিকে দেখে কিছুই দেখতে পায় না অন্যদিকে মিচ্ছুয়া বাইরে বেরিয়ে ধূমখেত দেখতে থাকে চা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এরপর অনেক দিন কেটে যায় এখন তাকির আর মিচু রাতটা পরিবর্তন হয় না এবং তাকি নিজের মতো নিজের স্বাভাবিক জীবন কাটাতে থাকে তাকি আসলে চিন্তিত হয়ে পড়ে জানে না মিচু আর গ্রামটি কোথায় তাই তাকি মিচু আর গ্রামে কাটানাগুলো মহত্ব কল্পনা করতে থাকে এবং সেই অনুযায়ী স্কেচ তৈরি করতে থাকে যাতে মিচু গ্রামটি খুঁজে বের করতে পারে টাকি এবং দুই বন্ধু মিলে মিচু গ্রামটি খুঁজে বের করতে থাকে ওরা তিনজন সারা দিন মিচু গ্রামটি খুঁজে বের করতে থাকে কিন্তু তবু তারা কোনো কিছুরই হদিস পায় না অবশেষে তারা হতাশ হয়ে পড়ে এবং তারা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবে তখন পথে তারা একটি রেস্টুরেন্টে খেতে যায় সেখানকার মালিক দম্পতি টাকির 
স্কেচটি দেখে এবং বলে এটা তো একটি মুতি এখানেই তো আমার জন্ম হয়েছিল নামটা শুনে বলে হ্যাঁ আমার সব মনে পড়েছে আমি তো একটু মুড়িই যাব শুনে রেস্টুরেন্টের মালিক দম্পতি তার বন্ধুরা অবাক হয়ে যায় কারণ আজ থেকে তিন বছর আগেই তো ইতুমুড়ি গ্রাম পেয়ের উপরে ধুরমিত পড়ে তার কারণে গ্রামটি ধ্বংস হয়ে যায় তারপর আমরা দেখতে পাই মিস আকুতা যার সাথে তার ডেট ফিট হয়েছিল সে টাকিকে সাহায্য করার জন্য তার কাছে আসে এবং সে তাকির হাতে একটি রিবন বাধা দেখতে পায় যেটা দেখে সে জীবন সম্পর্কে তাকির কাছে জানতে চায় তার উত্তরে মিস আকুদারা বলে আজ থেকে তিন বছর আগে একটি মেয়ের সাথে দেখা হয়েছিল এবং সেই মেয়েটি আমাকে এই রিবনটি দিয়েছিল আমি মনে করি আমার জন্য এই রিবনটি লাকি তাই আমি সব সময় আমার হাতে বেঁধে রাখি এরপর দেখতে পাই টাকির বন্ধুরা সবাই ঘুম দিয়ে উঠে দেখতে পাই টাকি সেখান থেকে চলে গিয়েছে এবং রেখে গিয়েছে তাদের জন্য একটি চিঠি যেখানে লিখা ছিল তোমরা সবাই টোকিও চলে যাও আমি কিছুদিন পর টোকিও ফিরে এসে পড়ব পর আমরা দেখতে পাই টাকি সাইনের মন্দিরে যাই এটা মিচুয়া এবং তার নানির মন্দির ছিল যেখানে মিচুয়া শরীরে থাকা অবস্থায় মিচুয়া আনার বোনের সাথে নিচেছিল এ সব কিছু পরেও টাকির কাছে মনে হয় সব কিছুই স্বপ্ন কোনো কিছুই যেন বাস্তব নয় কিন্তু এরপর শাইনের মন্দিরে ধ্বংস স্তূপ খুঁজে পাই যা দেখে সে এবার বিশ্বাস করতে শুরু করে সে কোনো স্বপ্ন দেখেনি সব কিছুই ছিল সত্য ধূমক্ষেত্রের কারণে সেখানকার সব মানুষ তখন মারা গিয়েছিল এরপর টাকি সেই ইতুমারি গ্রামে যায় সেখানে গিয়ে সে দেখতে পাই যে স্থানে ধূমকিটি পড়েছিল সেই স্থানটি একটি গর্তে পরিণত হয়েছে যা বর্তমানে একটি বড় ঝিল টাকি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না এরপর টাকি তার বন্ধুদের সাথে টোকিও চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে ইতুমুরি গ্রামের ডেটা বের করে যেখানে যারা ধূমকেতর কারণে মারা গিয়েছিল তাদের নাম লিখা ছিল এমনকি মিচ্ছুয়ার নামও সেখানে লিখা ছিল এরপর টাকি তার মেসেজের নোট চেক করে যেখানে মিচ্ছুয়ার দেয়া মেসেজগুলো আর এখানে নেই এরপর দেখতে পাই টাকি মিচ্ছুয়াকে কল করে কিন্তু তার মোবাইল বন্ধ দেখায় কারণ সে তো তিন বছর আগেই মারা গিয়েছিল আমরা আবারও দেখতে পাই টাকি সেই মিচ্ছুয়া জারটি খুঁজে পাই যেখানে মিচ্ছুয়া শরীরে থাকা অবস্থায় চাল চিবিয়ে একটি জেরে জেরে আটটি রেখেছিল তাতে করে তা অনেক দিন পর মদে পরিণত হয় তাকি সেখান থেকে একটু মদ পান করে এবং সাথে সাথে সে জানতে পারে তুমুড়িতে মিচ্ছুয়ার কাটানো সেই সময়ের কথা চুয়া আকুতার সাথে ডেট ফিট করেছিল এবং যেই দিন ধূমকেত পড়ার কথা ছিল সেই দিন মিচ্ছুয়ার কতটা মন খারাপ ছিল সব কিছু যেন সে তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মিচ্ছু আর টাকির সাথে দেখা করার জন্য সেদিনকে টোকিও যায় ট্রেনে তাদের দেখাও হয় কিন্তু টাকি তাকে চিনতে পারে না কারণ ওই বছরটা দুই হাজার সাল ছিল তখন টাকি মিচ্ছুয়াকে চিনতেও না মিচ্ছুয়া যাওয়ার আগে টাকিকে একটা চুলে রিবন দিয়ে যায় যা আজ অবধি টাকি তার লাকি চাম ভেবে হাতে পড়ে রয়েছে আর যখন ধূমকেত মিচুয়াতের গ্রামে পড়ে তখন মিচুয়া বাইরে বেরিয়েছিল এবং সেই ধূমকেতটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় যার ভিতরে এক ভাগ মিচুয়া এবং মিচুয়ার গ্রামের উপরে এসে পড়ে পরের দিন তাকি ঘুম থেকে ওঠে এবং সে দেখতে পায় আরও একবার মিচুয়া শরীরে প্রবেশ করেছে যেই দিন ধূমকেতটি মিচুয়ার গ্রামে পড়ার কথা ছিল আসলে টাকি ওই অ্যালকোহলটা পান করার সময় বলে ঈশ্বরকে আমাকে আর একবার সুযোগ দাও যাতে আমি মরার হাত থেকে বাঁচাতে পারি সকলকে টাকি যে মিচ্ছুয়ার শরীরে ছিল সে তার নানুর কাছে যায় এবং বলে আজ আমাদের গ্রামে ধূমকেত পড়বে 
এই কথা শুনে তার নানু বুঝে উঠতে পারে মিচ্ছু আর শরীরে অন্য কেউ আছে এবং তাকে বলে হয়তো তুমি কোনো স্বপ্ন দেখেছো এই ধরনের স্বপ্ন আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেকবার দেখেছে কিন্তু আমি এই স্বপ্ন ধরনের কোনো কিছু জানি না এরপর তাকে ভাবতে থাকে আমি যদি এখানে মিচ্ছু আর শরীরে থাকতে পারি তার মানে মিচ্ছাও আমার শরীরে আছে আর সে এই সময় হয়তো শাহিনের মন্দিরে আছে এরপর সেও মিচ্ছুয়ার সাথে দেখা করার জন্য যায় এরপর মিচ্ছুয়া যে দাকির শরীরে ছিল তাকে দেখতে পাই সে নিজের গ্রামে গিয়ে দেখে একটি বড় ঝিল ছাড়া কিছুই নেই কারণ তখন দুই হাজার ষোলো সাল চলছিল সে বুঝে যায় তাদের গ্রামের উপর ধুমখেত পরে পুরো গ্রামটি ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু বাকি যে মিশ্রার শরীরে ছিল সে তখনই ডাক দেয় এখানে টাকি অর্থাৎ মিচ্ছুয়া দুই হাজার তেরো সাল ছিল মিচ্ছুয়া যে হলো টাকি সে ছিল দুই হাজার সালে তাই তারা দুজন দুজনকে কেউই দেখতে পারছিল না কিন্তু জাপানি সূর্য ডোবার সময় এমন একটি মুহূর্ত তখন মানুষ এমন কিছু দেখতে পায় যা দুনিয়ার কেউই কখনো দেখেনি আর সন্ধ্যা হওয়ার পর টাকি এবং মিচ্ছুয়া দুজনে দুজনকে দেখতে পাই যদিও তারা দুইজন দুই সময়ে ছিল সেই মুহূর্তে তারা দুইজন নিজ নিজ শরীরে ছিল টাকি হাতে থাকা রিবনটি খুলে মিচুয়াকে দেয় এবং তাকে বলে তুমি যেই সময় আমাকে এই রিবনটি দিয়েছিলে এখন আমি তোমাকে চিন্তা মুনা আমি বিগত তিন বছর ধরে এটা সামলে রেখেছি তখনই দেখতে পায় আকাশের মধ্যে ধূমকেত যা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তাকে মিচুয়াকে বলে আমরা আমাদের নাম ভুলে যাওয়ার আগে একে অপরে হাতে লিখে রাখা উচিত তা না হলে আমরা একে অপরকে ভুলে যাব এরপর তাকি মিচুয়ার হাতে নাম লেখে এবং মিচুয়া যখন তাকির হাতে তার নাম লিখতে যাবে তখনই প্রহর শেষ হয়ে যায় এবং মিচু এবং মিচ্ছাও তিন বছর পিছনে চলে যায় আর তাকিও সব কিছু ভুলে যেতে লাগে টাকি এখানে কার জন্য এসেছে সে সেটা জানে না আর মনে আছে সে কাউকে বাঁচানোর জন্য এখানে এসেছে টাকি তার স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার আগে তার হাতে মিশুয়া নামটি লিখতে চায় কিন্তু তার লিখার আগেই সব কিছু ভুলে যায় অন্যদিকে আমরা মিচুয়াকে দেখতে পাই তার নিজ গ্রাম বাঁচানোর জন্য ছুটে যাচ্ছিল এরপর মিচুয়া তার বাবার কাছে যায় এবং বলে এখনই আমাদের দূরে কোথাও নিরাপদ জায়গায় যেতে হবে কারণ যে কোনো সময় আমাদের গ্রামের পা ধুমকেত পড়তে পারে এরপর মিচুয়ার বাবা বাইরে গিয়ে দেখতে পায় সত্যি ধুমকেত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে আর মিচুয়া আর মিচুয়ার বাবা মিলে সকল গ্রামের লোকেদের নিয়ে একটি নিরাপদ স্কুলে চলে যায় আর এর কিছুক্ষণ পরেই ধূমকেত তাদের গ্রামের উপর পড়ে এবং পুরো গ্রামটি ধ্বংস করে দেয় কিন্তু গ্রামের মানুষগুলো নিরাপদে বেঁচে যায় তারপরে আমরা টাকিকে দেখতে পাই যে এতক্ষণে সব কিছু ভুলে গিয়েছে এরপর টাকি টোকিও চলে যায় এভাবেই চার বছর কেটে যায় কিন্তু টাকির এখনও কোনো কিছু মনে নেই কিন্তু সে অনুভব করতে পারে তার জীবনে কিছু অসমাপ্ত রয়েছে আর অন্যদিকে মিচুয়াও এমনটি অনুভব করে তার মনে হয় সে কারোকে খুঁজছে কিন্তু সে কাকে খুঁজছে সেটা সে বুঝে উঠতে পারছে না এরপর মিচুয়াও টোকিও শহরে চলে আসে এবং একদিন মিচাও এবং তাকি পাশাপাশি ট্রেনে যাচ্ছিল এবং হঠাৎ করে দুজনা চোখ দুজনা উপর পড়ে তারা দুজন একে অপরকে দেখার পরে মনে হয় যারা অপরকে খুঁজছিল তারাই সেই মানুষ তারা নিজ নিজ স্টেশনে নেমে তারা তাদের পাগলের মতো খুঁজতে থাকে অবশেষে তাদের দেখা হয় কিন্তু তারা দুজন দুজনে খরচ করে চলে যায় কিন্তু তাকে মিচুয়ার সাথে কথা না বলে থাকতেই পারেনি তাই মিচুয়াকে বলে আগে মনে হয় আমাদের কোথাও দেখা হয়েছিল যা শুনে মিচুয়া বলে হয়তো এরপর মিচুয়া কান্না করে ফেলে মিচুয়ার চোখের জল দেখে তাকিও চোখের জল সামনে রাখতে পারেনি এবং তার চোখ দিয়েও পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে তারপরে একে অপরকে জিজ্ঞেস করে ওয়াশ ইয়োর নেম আর এখানে ইয়োর নেম মুভিটি শেষ হয়ে যায়
despair Somehow I feel a warmth and comfort today You have a kind heart the way you smile And even how you find your dreams I knew nothing so honestly I've always copied you Now just a little more Only just a little more Let's stay here a little longer now Just a little more